एपिसोड शेष हवर पौड़ी ही देखूं अपना प्रियो सीरियल सान नेक्स्ट डे महारुतेर जेको नु जाएगा बिना मूल्य आप डाउनलोड करूँ अच्छा शुमंद्रो एक तक कथा बोलो तुमरा ताले शॉपिंग कब तक शुरू कुछ इसे शॉपिंग जाब बाबा फैमिली तो नो तुम मेंबर आज से तुमरा शॉपिंग कर बेना उन्हें किन्ह कड़ा करत अरे छेले हो बे ना मेष इतके आगे तके बोझ जाए ना कि हैं ना बोझे और कम बाबे जिनिश पत्रों की नहीं आने बे ना कि दुजों ने जोन में एक्शन दशब जिनिश पत्रों की नहीं ने बे ये जोन नहीं बोले ये जोन नहीं बोले पुलिस है शायद तौर को कोर्ट नहीं जानो तो ये रुको ऑनी एक जिनिश पत्रों आचे जेगलो � तुम ही तो लट्टा गेट टुगेदर करो ना शिकोबे थे के बोले यार चुकोबे हॉबे गेट टुगेदर हॉबे बाबा हॉबे कुप्ता तेरी हॉबे सेलिब्रेशन लट्टा लाख बेटा एक दो मिनट होई तो चले ऐसे चे अंकल आंटी तुमरा को थाई के चिले आमला देखिए शोर बोल ची एक दिन डॉक्टर ने कहा थे गिये चिलम ताना रिपोर्ट कुलो नहीं डॉक्टर की बोल लो। बोल बोल शॉप बोल बो। एक सेकंड। तारा की एक कप चा चा खेती इच्छे कोर्चे शोगल तो की बड़ी चा पेटे पड़नी। अम्म एक कुनी नहीं आती। दादा दादा। अम्म अम्म दिने प्रथम चा टा तारा और हाथे खेते चाहे। तारा। अम्म के एक कप चा कोरे खाओ भी माँ। एकोनो ये बूढ़ो बाबा टरो पर ओबीमान कोरे थक भी तो किन्हीं आमर कुप टेंशन हो रहे आमी कुप भय पे ऐसी लम ताई दा कामी कोनो किचुर बिनी माये तो के हाराते पार बोना बाबा माये रो पर ये भाभी ओबीमान कोरते नहीं रे बाबा माये देर भूल बोझ हर आगे एक बार तादर जाएगा ये दाढ़ी ये बिचार कोरते होए। ये बार तो तू ही माँ हो भी। शौंतन हवर पौर बुझ भी जे बाबा माँ रा कौन कौन जाएगा ये इनसिक्योर्ड फील करे। है, तू ही ठीक ही सुने सीर। डॉक्टर बाबू बोल लेन। तो माँ होते कोनो समस्या नहीं अमी दादू होते चाहिए तारा जो तो दिन न तोर शौंतन होते हैं अमी तो के अमार चोखे चोखे रखते चाहिए अमी चाहिए तो उम्र जनों को थाव ना जाओ एकाने ही था को, अमी, अमी तोर ख्याल रखते चाहे। की रे, ये बार ओबीमान कोमलो। बाबा, शुद्धि, अमार शौंतन होनी, तुम्हार कोनो रखो मापूती नहीं। क्या नो आप उतनी थक बे हमें तो शेही जोन में डॉक्टर का से गिये कथा बोले ऐला मुनी तो मुनी तो बोल लेन कोनो आश्वित है नहीं आवार की मुने होते जानिश तो आभेरी तोर गौरभे फिरे आज चे आदि तो मन मुखेर कथा तो जाने शोधती होएगो अवश्य ही होगे मधुजा मुंह थे के चाइले की ना होए और अमी आज पोर्चुन तो अमेरिका से जा चे ची शॉबी हुए चे अमार विश्वास चे ये चावटाओ अमेरी ठीक पूर्ण कर बे तारा तक ज्योतु दिन तोर गौर भेव शंता ना चे एक मुहूर्ते जोनों तो के अमी जो खेर आड़ल कोरते चाहिए ना।
আদিদেব বলেছিল তুমি যদি মা হও তাহলে সে তোমার পাশে থাকবে না কারণ আদিদেব প্রথম থেকে সন্দেহ করছিল যে এই সন্তান তোমার পক্ষে ক্ষতিকারক হতে পারে আর এখন ও ভাবছে যে তোমার মধ্যে দিয়ে ওর মৃত স্ত্রী আভেরি ফিরে আসছে শুধু তাই নয় এছাড়াও অনেক কারণ আছে যে কারণগুলোর জন্য আদিদেবের উপস্থিতি তোমার সন্তানের জন্য অশুভ হতে পারে কিরে সেই কখন থেকে আমি একা একাই ভোকে যাচ্ছি তোরা কিছু বলছিস না কেন কিছু প্রবলেম হয়েছে কি হয়েছে বল এখনো কি আমার উপর রাগ করে আছিস না বাবা কি বলছো তুমি দেখ তারা তুই বাবার উপর রাগ করিস না হ্যাঁ তোর বাবা তোর জন্য কতটা ভাবে আজ তোর বাবা কতটা খুশি হয়েছে আমি দেখেছি তারা জানিস ডাক্তার বাবুর কাছ থেকে বেরোনোর পর তোর বাবা না একদম বাচ্চাদের মতো করছিল তোরা তো কেউ দেখিস নি আমি দেখেছি যার সঙ্গে দেখা হচ্ছে তাকেই বলছে জানেন আমি দাদু হব আমি বড় করে অন্নপ্রাশন করব সবাইকে প্রায় অন্নপ্রাশনের নেমন্তন্ন করেও ফেলেছে দাঁড়া এক মিনিট এই দেখ এই ফলগুলো কিন্তু ঠিক করে খাবি তারা এখন থেকে হ্যাঁ আমি তোর জন্য প্রত্যেক দিন দুপুরে ফল কেটে রাখব তুই আসিস আর বাপ মেয়ে মিলে একসাথে গল্প করব স্যার বলছিলাম যে আপনারা তো সেই সকালে বেরিয়েছেন আপনাদের একটু রেস্ট দরকার আপনারা ঘরে যান আমি তারা কিনে ঘরে যাচ্ছি আমরাও একটু রেস্ট করি এসব নিয়ে পরে কথা বলি আমরা সমুদ্র তোমার কি কোনো কারণে মুড অফ হয়ে গেল নাকি না মানে কিছুক্ষণ আগে তো আমরা সবাই মিলে হাসি মজা করছিলাম তাই না হঠাৎ করে তোমাদের মনের মধ্যে কি চলছে বলো তো তুই তুই কি কোনো কারণে টেনশন করছিস ওকে বল না কি হয়েছে না টেনশন করিনি তো আমি একদম ঠিক আছি বাবা বাবা তুমি এখন আমাকে সব সময় তোমার চোখের সামনে রাখতে চাইছো তুমি আজ আমাকে নিয়ে কত খুশি কিন্তু আমার কপালে এত সুখ নেই বাবা যতদিন আমার সন্তান এই পৃথিবীতে আসছে ততদিন আমাকে তোমার থেকে দূরে থাকতে হবে তারা এক কাজ কর তুই আমার সাথে ঘরে চল তোর সাথে একটু কথা বলি কি টেনশন হয়েছে আমাকে বল চল কিছু না আমি আমি ঠিক আছে একদম শোন সবার সামনে সব কথা বলা যায় না সবাই সব কথার মর্ম বোঝে না তাই তোর সাথে আলাদা করে কথা বলবো বলে এই ঘরে তোকে নিয়ে এলাম কি কথা বাবা একুশ বছর কম সময় নয় রে একুশ বছর ধরে আমি আমি তোকে আমার মেয়ে বলেই মেনে নিয়ে তোকে অপয়া ভেবেছি অনেক কষ্ট দিয়েছি তোকে তুই তোর তোর বাবার ভালোবাসা টুকু পাসনি আর আমি বুঝতে পারিনি যে মেয়েকে ভালোবাসলে নিজের সন্তানকে ভালোবাসলে এতটা ভালো থাকা যায় আমাদের দুজনেরই একুশ বছর নষ্ট হয়ে গেছে তোকে কত অপমান করেছি আমি আমি এমনকি তোকে বাড়ি থেকে বের হোক করে দিয়েছিলাম তুই আমার চোখের সামনে দাঁড়ালে আমি তোকে সহ্য করতে পারতাম না 
কিন্তু সেই তুই আমার জীবনে সব থেকে বড় খুশির খবরটা এনে দিয়েছিস কি জানিস তো আমার বয়স তো কম হলো না রে নয় নয় করে জীবনের শেষ অধ্যায়ে হয়তো আমি পা দিয়েও দিয়েছি এই অধ্যায়ে এসে আমি চাই না বাকি দিনগুলো আমি মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করি আমার কি মনে হয় জানিস তো জীবনের এই সময়টাই সব থেকে ভালোভাবে বাঁচার সময় কি জানিস তো আসলের থেকে সুদের মূল্য সব সময়ই বেশি প্রত্যেকটা মানুষ সারা জীবন দিন রাত এক করে পরিশ্রম করে শুধুমাত্র ভালোভাবে বাঁচার জন্য সুখে থাকার জন্য পরিবারের সাথে একসাথে ভালো থাকার জন্য আমি ভালো থাকতে চাই রে সবাইকে নিয়ে সুখে থাকতে চাই জীবনের স্বাদ পেতে শুরু করেছি শুধুমাত্র তোর জন্য তারা আমাকে এরকমই ভালো থাকতে দে তারা কেন কেন কানাচ্ছ বাবা তুমি আমাকে আমার বিশ্বাস যে তোরই কান্নার পেছনে কোনো খারাপ লাগা নেই কোনো কষ্ট নেই তোরই চোখের জল আনন্দের তাই না হবে না এতগুলো বছর যে মানুষটা আমাকে সহ্যই করতে পারত না আজকে সেই মানুষটা আমার চোখ দেখে মনের কথা বলে দিচ্ছে আমার কাছে এর থেকে বেশি খুশি আর কি হতে পারে বাবা আমি ভালো থাকতে চাই রে আমি দেখতে চাই যে তুইও আমাদের সবার সাথে খুব ভালো আছিস সুখে আছিস একুশ বছর অনেকটা সময় নষ্ট করেছি আর সময় নষ্ট করতে চাই না আমি ভালো থাকতে চাই আর তোর দায়িত্ব তোর বাবাকে ভালো রাখার তুই আমার মেয়ে রাখবো বাবা নিজের সবটুকু দিয়ে আমি তোমাকে ভালো রাখবো তারা তারা একবার আসবে প্লিজ আসছি আসছি বাবা বাবার কাছে বেশিক্ষণ থাকতে না হয় তাই ডেকে আনলে দেখো তারা শুনতে খারাপ লাগলেও সেটা অবশ্যই একটা কারণ তাছাড়াও আরেকটা কারণ আছে কি কারণ আমি পেপারে দেখলাম একটা জবের জন্য অ্যাডভার্টাইজমেন্ট দিয়েছে আমি ভাবছি জয়েন করব তুমি আবার চাকরি করবে হ্যাঁ তারা আমাদের সারভাইভ করতে হবে এত দিন ধরে যে সফটওয়্যারটা তুমি ডেভেলপ করলে তোমার ড্রিম প্রজেক্ট সেটার কি হবে স্যাম তারা জীবনের সব স্বপ্ন সত্যি হয় না সব কিছুর একটা সঠিক সময় থাকে একটা স্বপ্নের জন্য আর একটা স্বপ্ন স্যাক্রিফাইস করতে হয় তারা এখন আর কয়েক মাস পরে আমি বাবা হতে চলেছি অনেক বড় রেসপন্সিবিলিটি অনেক কিছু করতে হবে আর এমনি তো আমরা এখন আলাদা থাকবো এই আলাদা থাকার জন্য আমাদেরকে তো সারভাইভ করতে হবে তারা আর সেই জন্য এই চাকরিটা করাটা খুব দরকার একটা কথা বলি যদি অন্য কোনো উপায় বের করা যায় আর আর কি উপায় তারা দেখো বাবাকে ছেড়ে বিশেষ করে এই সময় পরিবারকে ছেড়ে থাকাটা আমার পক্ষে সম্ভব নয় স্যাম প্রত্যেকটা মেয়েই শ্বশুর বাড়িতে থাকে কিন্তু 
সন্তান হওয়ার আগে সে বাপের বাড়ি চলে আসে বাপের বাড়ির আদর যত্ন সবটা পায় তাহলে আমার ক্ষেত্রে কেন উল্টোটা হবে আমি আমি এটা মেনে নিতে পারবো না স্যার আর সবার খারাপ লাগাটা কেউ প্রায়োরিটি দিতে হবে এই মুহূর্তে পরিবার ছেড়ে থাকা আমার পক্ষে সম্ভব নয় তারা তুমি তুমি প্লিজ ইমোশনাল হয়ে পড়ো না দেখো আমাদের বেবির জন্য এই ডিসিশনটা আমাদের নিতে হবে তারা এই স্যাক্রিফাইসটা আমাদের করতে হবে তারা তুমি কেন এভাবে ভাবছো দেখো আমরা তো পারমানেন্টলি বাড়ি ছেড়ে যাচ্ছি না আমরা ন দশ মাস আলাদা থাকবো তারপরে আবার আমরা তিনজন এই বাড়িতে ফিরব আমি জানি আমাদের যতটা কষ্ট হচ্ছে স্যার ম্যাডাম বাড়ির সবার ততটাই কষ্ট হচ্ছে আমরা যে চলে যাচ্ছি বলে কিন্তু এই স্যাক্রিফাইসটা আমাদের করতে হবে আমাদের বেবির জন্য তারা তুমি ভালোভাবে ভেবে দেখো এখন কয়েকটা মাস ভালো থাকার জন্য আমরা সারা জীবন কষ্ট পেতে রাজি আছি কি তুমি কি রাজি আছো তাহলে কষ্ট পেও না তারা হুম তুমি যাও ওই কোম্পানিতে ফোন করে নাও হ্যাঁ সে তো করবো কিন্তু একটা প্রবলেম আছে কি প্রবলেম ভালো করে পড়ো শুধুমাত্র ব্যাচেলাররাই যোগাযোগ করবেন অদ্ভুত তো এর কি কারণ কারণ আছে তারা এর পেছনে লজিক আছে দেখো কিছু কোম্পানিজরা আছে যারা ব্যাচেলার্স আনম্যারিড লোকেদের এমপ্লয় করতে পছন্দ করে কারণ ওদের পিছুটান কম ওদের লাইফ রেসপন্সিবিলিটি কম ওরা ছুটি কম নেবে ওরা কাজে বেশি এফিসিয়েন্ট হবে এই কারণেই ব্যাচেলার্সদেরকে কিছু কোম্পানি প্রেফার করে বুঝলে হ্যাঁ ছেলেদের তো একটা সুবিধা আছে মেয়েদের মতো শাঁখা সিঁদুর এসব তো পড়তে হয় না তাই যারা ব্যাচেলার না তারাও নিজেদেরকে ব্যাচেলার দাবি করে জবের জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারে তুমিও পারো আর দেরি করো না ইন্টারভিউটা দিয়ে এসো কিন্তু সেই কাজটা করা কি উচিত হবে কেন উচিত হবে না স্যাম তুমি কি খুন করছো নাকি তোমার চাকরিটা দরকার তাই নিজেকে ব্যাচেলার হিসেবে পরিচয় দিচ্ছ মন দিয়ে কাজ করবে মিটে গেল আর এর পরেও যদি দরকার হয় বলে দেবে তোমার গার্লফ্রেন্ড আছে দেখো ওরা ব্যাচেলার চেয়েছে কিন্তু ব্যাচেলারে যে গার্লফ্রেন্ড থাকবে না সেটা তো কোথাও উল্লেখ করা নেই হুম এখন একটা ফোন করো পারলে গিয়ে আজকে ইন্টারভিউটা দিয়ে এসো আর দেরি করো না স্যাম হ্যাঁ কিন্তু তারা আমি অন্য কথা ভাবছি যদি চাকরিটা পেয়ে যাই তারপর তারপর তারা দেখো আপাতত কিছুদিন দোল পর্যন্ত তো আমরা একসাথে আছি কিন্তু তারপর তো আমাদের আলাদা থাকতে হবে এবার আমি অফিসে থাকবো সেই সময়টা তুমি বাড়িতে একা থাকবে এই সময় তোমার একা থাকাটা থাকাটা উচিত না তারা স্যাম দেখো তখন তো তুমি স্যালারি পেয়ে যাবে আর তখন একটা সারাদিনের জন্য আয়া রেখে দেবে আমার জন্য সায়ার সাথে আমি সারাদিন থাকবো সেই আমার দেখভাল করবে ভালো তো আমি তোমাকে একটু বিরক্ত করব না তুমি ব্যাচেলার সেজে সারাদিন কাজ করবে নাও এখন এখন ফোনটা করো তাড়াতাড়ি করো হ্যাঁ আপনি কি কারো রেফারেন্স থেকে এসছেন নাকি আমাদের ছোটবেলা থেকে কম্পিউটার সফটওয়্যার এগুলোতে ইন্টারেস্টেড ছিলাম বাট ইনফ্যাক্ট আই এম পিএইচ ডি অ্যাজ এ টেকনোলজিস্ট বাট তারপরে কিছু রিজেন্সের জন্য আমায় কনস্ট্রাকশন ফার্মে চাকরি করতে হয় দেখুন আমাদের অ্যাডভার্টাইজিং ফিল্ডে 
দুটো জিনিসের দরকার হয় ওয়ান কনফিডেন্স টু কনভিনসিং পার্ট মানে কথা বলার দক্ষতা বাট আই ফিল আপনার মতে দুটোই আছে আপনাকে কিন্তু সবটা দেখতে হবে কাইন্ডলি কাজটা একটু এলাবোরেট করবেন প্লিজ অফকোর্স দেখুন বিজ্ঞাপনের যে বাজেট থাকবে সেই অনুযায়ী আপনাকে মডেলস ফাইনালাইজ করতে হবে তাদেরকে গ্রুম করা স্ক্রিপ্ট ফলো করে বিজ্ঞাপন তৈরি করা বলতে পারবো না যে কাজটা খুব একটা কঠিন বাট ইয়েস হেকটিক আপনাকে কিন্তু খুব খাটতে হবে পারবেন তো হ্যাঁ আই ইউ কনফিডেন্ট বাট স্যালারি নিয়ে কি ভাবছেন আপনারা তো ফর্টি কে মেনশন করেছিলেন Is it okay for you? Hesitate for you, clearly say it. No, I mean, one more thing. Done, 50,000. Thank you, thank you very much, ma'am. Congratulations. Welcome to our company. Thank you.